欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：白玉兰奖名单揭晓，网友质疑：这勇气是梁静茹给的吗？备受瞩目的第二十九届上海电视节即将于六月拉开帷幕，而在此之前。五月的入围名单将揭晓新一代的电视界巨星。被誉为电视剧领域三大权威奖项的白玉兰、飞天与金鹰奖，其影响力不容小觑，观众们对于今年的得主满怀期待。然而，首批送报名单的公布却引发了一丝波澜。令人惊讶的是。在这一十五部申报作品中，追风者犹如一颗璀璨明珠，凭借其点八的高分在豆瓣上独领风骚。这部民国金融谍战剧摒弃了常见的剧情模式，以沈晋真角色的意外落幕为转折。尽管让人心痛，但这一决定为后续剧情的发展埋下了伏笔。使得沈图南的角色转变更为深入人心，也为顾燕角色的塑造增添了深度。扮演男主角魏若来的王一博在剧中表现尤为抢眼，他从一个银行小职员逐渐成长为坚守信念的战士，始终保持着初心。这样的角色成长轨迹，使得《追风者》在奖项竞争中占据有利位置。值得一提的是，网络剧《不完美受害人》虽出身于网络平台，但其制作水平却丝毫不逊色。导演杨洋,洋作为国家一级导演，凭借《梦华录》的成功积累了坚实的基础，其指导能力不容忽视。在选角方面，杨洋,洋坚持选用实力派演员，而非流量明星，以女性视角出发。展现了对艺术品质的追求。总的来说，这两部作品以其出色的质量和深度的角色塑造，有望在即将揭晓的上海电视节中大放异彩。让我们拭目以待，看谁能在这场电视界的盛世中脱颖而出，赢得观众和评委的一致认可。在影视界。周迅以其精湛的演技，在《不完美受害人》中饰演的律师林看，尽管面对师母犀利的质询时，他的台词寥寥，却凭借精准的情绪表达，展现出坚韧不屈的态度，坚守职业操守，拒绝妥协于酒桌文化或甲方的不当要求。刘义君，这位资深的书圈实力派。在《琅琊榜》中的谢玉角色令人印象深刻，而在《不完美受害人》中，他饰演的企业家角色则展现了令人惊叹的商业手腕。据集阵容的强大不容忽视，陈数、董洁等一众实力派演员的加入，使得《不完美受害人》豆瓣评分达到 7.5 分，显示出观众的高度认可。而青春校园剧《追光的日子》更是励志满满。郭京飞在其中饰演的好男角色，从颓废到重拾信心，角色转变跨度大，但郭京飞的演绎却深入人心。该剧最终收获 8.0 分，人气与口碑双丰收。相比之下，由流量明星白鹿和王鹤棣主演的《以爱为营》虽然汇聚了高颜值与高人气，但由于剧本的问题，豆瓣评分仅 4.3 分。令人颇感意外的是，他居然还获得了白玉兰奖项提名。这种勇敢的尝试，无疑引发了观众的深度思考。由此可见，好的作品不仅需要有明星的加持。更需要扎实的故事和精心的制作。继《以爱为营》之后，最近的医疗剧《后浪》却以 4.1 分的成绩，在观众中掀起了一股不小的波澜。尽管剧集集结了江山、奚美娟、李光复等资深演员的强大阵容，以及吴刚、赵露思。
、罗一洲等新生代的清丽演绎。然而，其中一主题的呈现并未达到预期的高度。后浪本应凭借其深厚的中医文化背景吸引观众，但遗憾的是，剧情的发展过于离奇，让观众感到困惑和难以理解。尽管打着弘扬国粹中医的旗号，女主角的人设却被塑造的过于单一和极端，剧情冲突的设定显得生硬，使得整部剧在现实感上显得有些脱节。甚至在白玉兰奖评选中的失利更是出人意料。虽然首批提名的作品质量参差不齐，但也并非全无亮点。一些口碑作品的存在，让人对接下来的奖项争夺充满好奇。至于谁能在这次的大奖角逐中脱颖而出，无疑成为了一个值得期待的话题。无论观众期待的是深度挖掘中医文化的佳作，还是新颖别致的剧情设计，我们都翘首以盼，静候揭晓。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。